আসসালামু আলাইকুম দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা রিডিং রুমের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাধারণ মন্ত্র জানাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের ভাগ অঙ্ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের আট নম্বর ভিডিওতে আছি এবং তোমাদের এই মুহূর্তে তিয়াত্তর পৃষ্ঠার যে অঙ্কগুলো আছে এখান থেকে আমি সাত আট নয় এই তিনটা অঙ্ক করব এই তিনটা প্রশ্ন আগে আমি পড়ব দেন আমি অঙ্কগুলো করা শুরু করব। সাত নম্বর অঙ্কটা দেখো একজন লোক বত্রিশ টাকা দিয়ে কিছু ডিম কিনল কত টাকা দিয়ে কিনেছে বত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছে যদি একটি ডিমের দাম চার টাকা হয় তবে এই লোক কয়টি ডিম কিনেছে তাহলে আমরা দেখলাম যে একটি ডিমের দাম হচ্ছে চার টাকা অর্থাৎ চার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একটা ডিম চার টাকায় যদি একটা ডিম পাওয়া যায় তাহলে বত্রিশ টাকায় কতটা ডিম পাওয়া যাবে সেটা আমরা এই মুহূর্তে বের করব। তাহলে আমরা এখানে প্রথমেই এখানে আমরা সাত আট আর নয় নাম্বার অঙ্কটা করব সাত নাম্বার অঙ্কটা এখন আমি করছি যে চার টাকায় পাওয়া যায় কয়টা ডিম একটি ডিম সুতরাং বত্রিশ টাকায় পাওয়া যায় বত্রিশ ভাগ চারটি ডিম সমান আটটি ডিম তার মানে তিনি কয়টি ডিম কিনেছেন যদি বত্রিশ টাকায় তিনি ডিম কেনে তবে তিনি ওই লোক কয়টি ডিম কিনেছেন আমরা তাহলে লিখি সুতরাং তিনি তিনি আটটি ডিম কিনেছেন উত্তর আটটি ডিম তাহলে আর চার টাকায় পাওয়া যায় কয়টা ডিম একটা ডিম সুতরাং বত্রিশ টাকায় পাওয়া যায় বত্রিশ ভাগ চার সমান চার আটে বত্রিশ আমরা চারের ঘরে নামতা পড়লাম চার আটে বত্রিশটি ডিম তাহলে তিনি আটটি ডিম কিনেছেন আমরা পরের অঙ্কটাই চলে যাচ্ছি পরের অঙ্কটা আমরা পড়ি পরের অঙ্কটা আছে আট নাম্বার প্রত্যেক দলে আটজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করা হলো তাহলে একটা দলে কজন শিক্ষার্থী আছে একটা দলে শিক্ষার্থী আছে আটজন এখন বলেছে যদি বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী থাকে বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী থাকে তবে কয়টি দল হবে তাহলে আমরা একইভাবে এই অঙ্কটা আবার করব তাহলে এখন আমরা আট নাম্বার অঙ্কটা করি আট নাম্বার অঙ্কটা এখন আমরা করছি আট নাম্বার আটজন শিক্ষার্থী মিলে হয় কয়টি দল একটি দল আটজন শিক্ষার্থী মিলে হয় একটি দল সুতরাং বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী মিলে কয়টি দল হবে বাহাত্তর ভাগ আটটি দল সমান আট নং বাহাত্তর আট নং বাহাত্তর নটি দল সুতরাং কয়টি দল হবে নয়টি দল হবে উত্তর নয়টি দল দেখো দুইটা অঙ্ক আমরা শেষ করলাম যে একটি দলে যদি তোমার আটজন শিক্ষার্থী থাকে তবে বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী মিলে কতটি দল হবে আমরা দেখলাম যে বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী মিলে নয়টি দল হবে এই পর্বের আমাদের শেষ অঙ্ক একজন শিক্ষার্থী চুয়ান্ন পৃষ্ঠার একটি বই পড়ছে যদি সে একদিনে ছয় পৃষ্ঠা পড়ে তবে এই বই পড়ে শেষ করতে তার কত দিন লাগবে আমরা এখন নয় নাম্বার অঙ্কটা করব। তাহলে একজন শিক্ষার্থী একটি বইয়ের একদিনে পরে কয় পৃষ্ঠা ছয় পৃষ্ঠা চলে আসি আমরা এবার শেষ অঙ্ক যেটা নয় নাম্বার আমরা করব লেখো একজন শিক্ষার্থী একজন শিক্ষার্থী একটি বইয়ে আমরা এটা উপরে লিখে নিব যদি কোনো অঙ্ক এরকম লেখার সুযোগ থাকে আমরা অবশ্যই লিখে নেব আমরা কমা দিতে পারি অথবা আমরা এরকম ডাক দিতে পারি যে কোনো একটা তুমি দিতে পারো ছয় পৃষ্ঠা 
পরে এক দিনে সুতরাং চুয়ান্ন পৃষ্ঠা পড়তে তার কত দিন লাগবে তাহলে চুয়ান্ন ভাগ ছয় দিন ছয়ের ঘরে নামটা পড়ে ছয় নং চুয়ান্ন চুয়ান্ন দিন তাহলে কত দিনে পড়ছে নয় দিনে সুতরাং বই পড়ে শেষ করতে তার বই পড়ে শেষ করতে তার নয় দিন লাগবে প্রশ্নপত্রে যেভাবে চাইবে সেভাবে আমরা লিখব উত্তর নয় দিন ঠিক আছে তাহলে একজন শিক্ষার্থী একটি বইয়ের ছয় পৃষ্ঠা পরে এক দিনে সুতরাং চুয়ান্ন পৃষ্ঠা পরে চুয়ান্ন ভাগ ছয় সমান নয় দিনে সুতরাং বই পড়ে শেষ করতে তার নয় দিন লাগবে উত্তর নয় দিন তাহলে আমরা আমাদের বাহাত তিহাত্তর পৃষ্ঠার অঙ্ক যেগুলো ছিল না প্রথম যে তিনটে অঙ্ক ছিল সেটা শেষ করলাম এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমরা প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে তারপরে ভিডিওটা তো অবশ্যই দেখবে এবং ভিডিও দেখার সময় আমি তো বলেই নিয়েছি যে বইটা সামনে রাখবে অঙ্কের প্রশ্নগুলো যেহেতু এখানে প্রশ্নগুলো লেখা থাকে না আমি মুখে একবার বলে নিই তোমরা যখন অঙ্ক করবে বইয়ের পৃষ্ঠায় অঙ্কগুলো প্রত্যেকটা লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে তারপরে কিন্তু শিখে ফেলবে হ্যাঁ তাহলে এই তিনটা অঙ্ক তাহলে কি করবে তোমরা তোমরা একবার প্রথমে বুঝে নিয়ে দেন তোমরা কিন্তু এই তিনটা অঙ্কই আবার খাতায় প্র্যাকটিস করবে খাতায় ভালোভাবে তুলে ফেলবে নোট খাতায়ও তুলে ফেলবে কিন্তু তাহলে পরীক্ষার সময় রিভিশন করতে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো তোমাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ